Alors j'avais énoncé mon plaisir d'étudier les psaumes avec vous. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je vous invite, on va ouvrir le psaume 7. C'est au tout début des psaumes. Hein. Puis on va commencer par le lire, comme ça on sait de quoi on parle, et puis on va pouvoir ensemble étudier ce beau psaume. Peut-être juste donner un tout petit peu de contexte, ça va être utile pour après. Euh, les, les deux premiers psaumes sont un peu euh, des psaumes d'introduction à l'intégralité des livres des psaumes, mais après les psaumes 3 jusqu'à maintenant 7, euh, c'est des psaumes qui concernent la période lorsque David doit fuir devant Absalom, et donc voilà, il, il est en détresse, il doit se cacher, hein. on connaît un peu ses histoires, c'est similaire à ce qu'il a connu avec Saül, et donc c'est dans ce contexte-là aussi qu'il écrit maintenant ce psaume 7. Voilà, ça peut aider un peu pour, pour avoir un peu de contexte avant de le, de le commencer à lire. Alors, euh, psaume, le septième psaume, on va le lire. « Complainte de David a chanté à l'Éternel au sujet de Cush, le Benjamite. » Éternel, mon Dieu, je cherche refuge en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Sinon, ils vont me déchirer comme un lion. Ils vont me dévorer sans personne pour me délivrer. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi et... « Si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. »« Lève-toi, éternel, dans ta colère. Dresse-toi dresse contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. » Que l'assemblée des peuples vienne t'entourer, revient dominer sur elle dans les hauteurs. L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste. Toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est auprès de Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui les traits, des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. » Voilà, jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. On va pouvoir passer un peu de temps ensemble pour l'étudier. Alors peut-être la première question que vous posez, c'est logique, hein, le premier verset commence en parlant de Cuche. Alors on se pose peut-être la question, mais c'est qui ce Cuche Il sort d'où Et effectivement, on a un petit problème parce que dans les livres historiques, on ne retrouve pas de Cuche. Nulle part, il est question de ce monsieur. Et donc évidemment, vous supposez bien que quand on ne retrouve pas la personne, il y a beaucoup de différents théologiens qui ont différentes hypothèses et peu de gens sont en vrai d'accord, mais j'aimerais quand même vous proposer une option que je pense euh, paraît être la, la meilleure. C'est que Cush, en fait, c'est le même personnage que Shimei, que Philippe a lu avant. J'aimerais vous donner quelques raisons pourquoi c'est peut-être le plus probable. Alors la première raison, c'est parce que dans le contexte actuel ici, hein, on, on est dans cette période où David est en train de fuir devant euh, Absalom, et puis c'est dans ce contexte-là hein, que Shimei vient et accuse David de dire « voilà, euh, tu as fait du mal à la maison de David, bien fait pour toi, maintenant Absalom, il va te chasser. Euh, la deuxième chose à dire aussi, c'est que 
quand on regarde un peu les accusations qui sont faites à David ici, hein, on a l'impression que c'est euh, une accusation en parole. Regardez le verset 4. David dit « Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, hein, autrement dit, si j'ai fait ce dont l'on m'accuse, alors traite-moi conformément à mon péché. Euh, » Et euh, Absalom, c'est exactement ce qu'il fait. Alors, il jette des pierres, mais surtout, il lui dit des paroles. Il lui dit « Mais tu es un homme de sang, tu, tu, voilà, tu, as, tu as détruit des vies d'un roi avant toi, tu es dans le tort, David. » Donc c'est une, une accusation que David reçoit ici. Donc à ce niveau-là, ça, ça colle aussi. Euh, il y a aussi euh, dans le même sens, le, le, au début, quand il est question de euh, complainte de David, à l'éternel au sujet de Cush, le au sujet, le mot en hébreu c'est davar, qui peut être traduit la chose, ou aussi la parole. Donc ça peut être concernant la parole, ou la chose qu'a dite Cush. Hein, donc on est vraiment dans, dans, dans une accusation verbale qui euh, vient, vient de la part de Cush ou de Chimei. Voilà, enfin, c'est un peu ça qui nous fait penser que le candidat le plus probable, si euh, c'est bien lui, c'est sûrement Chimei. Et donc, durant ma prédication, je vais faire un peu comme si Cush, c'était Chimei. Et sachez que je peux me tromper, c'est possible. Mais même si je me trompe, ce n'est pas grave du tout, parce que ça nous donne une illustration... Hein, euh, Quelque part, le psaume que David rédige ici, il pourrait être vrai dans ce qu'il dit concernant Chimei, il pourrait être vrai concernant d'autres situations. Je pense qu'on pourrait aussi l'appliquer, par exemple, aux situations qu'il a connues lorsque Saül et sa famille le persécutaient. Ça, ça collerait très bien. Et puis, ça peut aussi être vrai dans des situations où nous sommes faussement accusés, où nous recevons des accusations exagérées. Et on a un exemple ici de comment réagir. Alors, on se pose la question ce matin, c'est comment réagis-tu face à la fausse accusation Alors peut-être que vous connaissez ça, hein, vous avez fait quelque chose un jour, euh, ou pas d'ailleurs, et quelqu'un vient vous voir et dit hey, « toi, euh, peut-être pas homme de sang, hein, vous n'avez peut-être pas souvent entendu ça comme, comme accusation, hein, mais hey, c'est toi qui as euh, pris la dernière part de gâteau que maman a dit qu'il ne fallait pas prendre hein, pour les enfants, ou euh, c'est toi qui as mal fait ton travail au boulot. » Où, euh, enfin, voilà, on pourrait trouver tant, tant d'accusations, euh, des trucs plus ou moins euh, euh, sérieux, hein, euh, ou c'est toi qui as joué avec tel fils, c'est toi qui, hein, on pourrait trouver des, des trucs plus sérieux comme ça, et des accusations qui, qui nous tombent dessus, ou parfois aussi des accusations qui sont un peu exagérées, hein, où il y a un peu de vérité, hein, c'est pas tout à fait faux, mais l'accusation qui nous est mise en face, elle est démesurée par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et donc David, ici, est un très bon exemple de comment réagir face à l'accusation. Donc j'aimerais vous donner un peu un plan pour étudier ce psaume. Et on pourrait le découper de la manière suivante, est, elle, est, elle est assez naturelle, hein, du verset 1 jusqu'au verset 6, c'est l'accusation envers David. Euh, D'ailleurs après, le psalmiste marque avec une pause, c'est littéralement marqué « pause », ça veut dire « hop, on s'arrête ici <rire> ». C'est pas moi quelque part qui a fait le découpement, c'est Dieu lui-même. <rire> Et puis après, ça continue, euh, le verset 7 au verset euh, 10, où on a euh, David qui est justifié ou qui est reconnu comme juste. Et puis la dernière partie, verset 11 jusqu'à la fin, où on a Dieu le juste juge qui se met en colère et qui justifie le juste et qui punit le méchant avec euh, du vocabulaire euh, assez violent. Ça peut être surprenant, mais euh, c'est bien ce qu'on a sous les yeux ici. Et quelque part, la réaction de David ici devrait créer en nous de l'admiration. On devrait être wow, « Waouh, David, franchement, tu réagis vraiment bien. » Parce que quand on pense à la situation avec Chimei, David était en position de force. Hein, il, quelque part, Chimé était là tout seul avec des cailloux en train de balancer sur le roi accompagné de soldats. Hein, à votre avis, quelle serait euh, la réaction normale euh, d'un roi du Moyen-Orient à l'époque quand quelqu'un vient avec des cailloux Il est entouré de soldats. Est-ce qu'il continue son chemin, comme le texte le dit, ou est-ce qu'il réagirait normalement différemment ouais, D'ailleurs, il a un soldat qui lui suggère est-ce que je devrais y aller et faire. Et on n'en parle plus, on lui coupe la tête. Ce serait, ce serait facile et ce serait en fait la réaction logique. David ici, il est en position de force 
et il pourrait euh, pff, voilà, faire justice lui-même. Mais David, de façon remarquable, ne le fait pas. Il continue à marcher, malgré les cailloux qui se fait lancer dessus, et les, les accusations, les flèches verbales que, que Shimei lui lance dessus. Et il s'en remet à qui À Dieu. Il veut que Dieu lui fasse justice. C'est des situations très similaires aussi, hein, qui suivent David quelque part tout au long de sa vie. On se souvient aussi avec, euh, avec Saül, hein, David est ou un roi, il sait que le royaume lui appartient. Et peut-être les plus jeunes, donnez-moi une situation où David aurait euh, largement l'occasion d'éliminer son ennemi et de se faire propre justice et ne le fait pas. Est-ce que ça, ça vous rappelle une ou deux histoires ah, on va commencer par les plus jeunes, Benoît, et après on va faire les, 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 les plus âgés. Oui, Marc Son fils Alors, c'est pas son fils qui... Il va être face à quelqu'un, et ce quelqu'un, il est vraiment très vulnérable dans cette situation, et cette personne lui a fait du mal, et il va pas faire de mal en retour. Oui Oui, et ça arrive deux fois. Effectivement, on a une situation hein, où David est dans une cave, et de façon, par hasard, dans... Oui, parce qu'il se repose, enfin... Une grotte. une grotte, pardon, oui, oui. Oui, une caverne. J'ai dit quoi, une cave Oui, non, c'est pas une cave. <rire> ouais, ouais. Et en tout cas, les deux se retrouvent nez à nez, mais David est réveillé avec son épée, et Saül est en train de dormir, et il pourrait en fait faire justice, mais il décide d'en s'en remettre à Dieu, et d'être bon avec Saül. Et quelque part, ça, c'est une caractéristique qui va suivre David tout au long de sa vie, et... Euh, sur laquelle nous pouvons euh, prendre exemple, largement. Et moi, je suis bien souvent euh, admiratif, peut-être que vous aussi, dans votre entourage, vous connaissez euh, des chrétiens qui, quand ils reçoivent des accusations fausses, bah, juste, ils, ils continuent. Ils ne sont pas dans, euh, mais, mais non, c'est pas vrai, euh, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Je dis, ok, d'accord, voilà, c'est, c'est ce que tu dis, mais juste, ils continuent droit dans leurs bottes à faire ce qu'ils sont censés faire, sans, t'as l'impression, sans se laisser perturber. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, moi j'en, j'en, j'en ai déjà vu des chrétiens matures comme ça, qui ouais, juste ils savent ce qui est bien et ils continuent à faire ce qui est bien sans réagir à l'accusation. Euh, et ça, c'est, c'est des choses sur lesquelles on peut prendre exemple et quelque part David est notre exemple ultime ici. Donc David ne cherche pas à se venger lui-même. Il remet vraiment sa situation euh, entièrement à Dieu. Et il l'exprime de façon très claire, regardez le verset 2, « Éternel, mon Dieu, je cherche refuge en toi. Hein, » C'est pas euh, « je vais prendre mon épée et faire ma propre justice », c'est « je cherche refuge en toi. »« Toi, éternel, sauve-moi de mes persécuteurs et délivre-moi. Sinon, ils vont me déchirer comme un lion, ils vont me dévorer sans personne pour me délivrer. » Donc il s'attend vraiment à son Dieu pour le délivrer. Et regardez comment l'ennemi est décrit ici. Encore une question pour les plus jeunes. Quelle, quelle est la comparaison Enfin, quel est, on va dire, encore plus simple, quel est l'animal qui est utilisé pour parler des méchants ici Oui, Noah Le lion. Exactement. On a le lion ici, hein, qui est Chimei, Kush, l'accusateur. Et donc, est-ce que pour les plus grands, ça vous fait penser à quelque chose Qui d'autre, en tant qu'accusateur, est décrit dans la Bible comme étant un lion Satan. Satan. Exactement. Hein. Dans 1 Pierre, Pierre, dans sa première épître, parle de Satan comme étant un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et donc, je pense ici, on peut aller plus loin que juste l'accusation humaine hein, de, de, d'une personne qui nous entoure de de la famille, des amis, des proches, mais c'est le lion rugissant qui nous accuse. C'est Satan qui vient nous dire « Mais là, ce que tu as fait, c'est pas mal. C'est, enfin, c'est, c'est mal, tu, tu es mauvais, tu, tu as commis l'adultère, tu as commis ceci, cela, tu es vraiment pourri. » Et il essaie de nous traîner dans la boue. Quelque part, Cuche, c'est ce qu'il veut faire ici, hein, il dit euh, « Homme de sang, toi le gars qui a commis un meurtre. » Et euh, peut-être quelqu'un... Euh, se sent attaqué de la même façon lorsque Satan vient l'accuser face à un péché qui est réellement là. Mais voilà, Satan profite de la situation pour nous enfoncer encore plus. Et donc ce psaume aussi, je pense, pour nous est pertinent quand on pense à l'accusation de Satan. Quand le lion rugissant vient vers nous et essaye de nous accuser, de, 
nous traîner dans la boue avec les morceaux qu'il trouve par-ci, par-là dans notre vie, eh bien, c'est David est aussi un bon exemple de comment faire face à ce lion-là. Je continue, le verset 4 dit « Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. » Alors il y a une chose aussi ici, c'est que je ne sais pas si vous le ressentez aussi, c'est que David a un sens de la justice profond, mais sans se faire justice lui-même. Parce qu'il est en train de dire, c'est que si les accusations de Chimei ou de Cush ici sont, sont vraies, alors punis-moi comme je le mérite. Hein, c'est vraiment ça qu'il est en train de dire, c'est que l'ennemi, donc que Chimei, me poursuive, m'atteigne, me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. Donc quelque part, il... il David ici veut que la justice de Dieu soit faite. Il veut que si les accusations sont réelles, que vraiment il soit puni pour ce qu'il a fait. Et ça aussi, quelque part, c'est remarquable. Des fois, on a besoin de savoir reconnaître nos torts et que les conséquences nous tombent dessus quand, euh, quand, quand on a vraiment fait du tort. Hein, je, je sais que par exemple avec mes enfants, des fois, quand on leur dit « attention, si tu fais ça, tu vas être puni », et que la chose se passe réellement, clairement, ils désobéissent, et la punition tombe, alors quelle est leur réaction C'est « Non, 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 fais pas ci, fais pas ça !» Ils ne sont pas du tout en mode « Ok, que la justice soit faite, effectivement, j'ai transgressé, <rire> j'ai rarement eu ce genre de réaction de la part de Boaz, et je vois que les parents rigolent, donc c'est que vous, 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 vous sentez les situations. » Pourtant, c'est remarquable, David, c'est exactement comme ça euh, qu'il réagit. Et puis, Ici, je ne sais pas si certains le sentent, mais on a Jésus ici qui est déjà là sous forme un peu d'embryon. Hein, Jésus, c'est l'homme juste par excellence. Et j'aimerais vous montrer comment ce verset 6 qui dit hein, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. Eh bien, on a David ici qui parle déjà, mais on, on, on a surtout déjà le descendant de David, hein, le, le, le Messie promis, le, le roi Ouin qui, qui nous parle ici. C'est la phrase qui est donnée ici, on pourrait l'appliquer vraiment à ce qui s'est passé plus tard, après, à la croix. Donc avant de pousser plus loin, je pense qu'on peut même retourner dans le jardin. Pensons à Adam. Adam aussi qui a fait face à l'accusateur, à ce lion rugissant. Et Adam, sa gloire aussi a été traînée dans la poussière. Et c'est d'ailleurs les mêmes mots qui sont utilisés. Laissez-moi vous lire Genèse. 3.19, hein, pour, pour voir le lien ici au niveau, au niveau des mots. Euh, David dit euh, voilà, euh, qu'il me terrasse, qu'il traîne ma gloire dans la poussière. Regardez le mot poussière. Genèse 3, verset 19, c'est Dieu qui parle. Il dit à l'homme, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Hein, c'est les mots que Dieu utilise lorsqu'il euh, condamne Adam pour, euh, pour la faute qu'il a commise. Et donc, Adam, quelque part, est vraiment celui, par excellence, l'exemple parfait de celui qui, dont la gloire a été traînée dans la poussière à cause de la faute qu'il a commise. Mais à l'inverse, Christ, lui aussi, va être abaissé. Euh, Satan va euh, terrasser, quelque part, Jésus à la croix. Il va le faire souffrir d'une manière euh, inimaginable. Il va traîner sa gloire. Hein. On se souvient, le Fils de Dieu qui est à la droite du Père vient... Satan va traîner Jésus vraiment d'une manière moche, comme le pire des criminels jusqu'à la croix. Il va saigner, les gens vont se moquer de lui. La gloire de Jésus n'était clairement pas à son apogée lorsqu'il était élevé sur la croix. Et Jésus va être abaissé jusqu'à dans, on pourrait dire, la poussière du tombeau. Malheureusement, le Nouveau Testament ne parle pas de la poussière du tombeau, mais ça matcherait bien <rire> si on reprend les, les trois poussières d'Adam. Ici, poussière de David, puis la poussière du tombeau d'Adam. Mais pourtant, ce qui va se passer avec Jésus, c'est que Jésus va être élevé. Il va sortir du tombeau. Parce que les fautes qui, qui lui ont été imputées ben, ne pouvaient pas le retenir. Et quelque part, je pense qu'on peut le visualiser comme ça, lorsque Jésus était à la croix, 
et qu'il a dit, voilà, Seigneur, je, je remets ton, mon esprit entre tes mains, Jésus pourrait dire, ce, ce serait vrai, que l'ennemi, que Satan, me poursuive à cause des péchés que je porte sur moi et m'atteigne qu'il me terrasse, qu'il traîne ma gloire dans la poussière. On peut entendre ici les paroles de Jésus sur la croix. Ce n'est pas réellement ce qu'il a dit, mais c'est vraiment dans ce sens-là que ça va. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à, à méditer un peu sur, sur ce qui a été dit et l'injustice la plus totale que non seulement David a connu ici, mais que surtout Jésus a connu à la croix, et le psalmiste nous invite à faire une pause. Donc je vais laisser 10-15 secondes, où chacun ici peut, comme le psalmiste nous encourage, faire une pause, et on peut réfléchir sur cette injustice la plus brutale que David a connue avec Chimée, mais surtout que le fils de David a connu à la croix. Donc je nous laisse 10 secondes, on peut réfléchir à cette injustice, et puis euh, on va continuer. Alors peut-être que certains d'entre vous, en réfléchissant à l'injustice que notre Seigneur a connue à la croix, vous, vous avez un sentiment de reconnaissance, parce que vous savez ce qui s'est passé, mais vous devez aussi normalement avoir un, un sentiment de profonde injustice. Je ne sais pas si vous connaissez ça aussi, des fois vous êtes face à une situation, et il y a une injustice flagrante qui se produit, et intérieurement tout votre être écrit mais, mais que justice soit faite !» On connaît ça aussi des fois avec les enfants, hein. je crois que Philippe m'a rappelé ça aussi, il a eu certains enfants où... Euh, si ça ressortait particulièrement où ben juste, ils ne pouvaient pas supporter une injustice qui était face à eux. Et ici, le sentiment qu'on devrait avoir, c'est le même pour David, qui n'est pas du tout dans l'injustice lorsqu'il il, il est en train de fuir devant Absalom. Pas du tout. Hein, il, il a fait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. C'est lui qui a été loin. Il a pris la place à un moment donné de Saül, non pas par sa propre force, mais c'est Dieu qui s'est occupé de ça. Et puis maintenant, il occupe cette place, il a son fils qui vient le poursuivre. Franchement, David, il est assez innocent à ce niveau-là. Il n'est pas parfaitement innocent, hein. on connaît les histoires avec David, il n'est pas parfait. Mais en ce qui concerne sa royauté, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Et donc, on devrait avoir la, la, la réaction qui est donnée ici au verset 7. David va, va s'écrier. Et on peut s'écrier avec lui, voilà ce qu'il dit. Il dit « Lève-toi, éternel, dans ta colère Dresse-toi dans ta fureur !» Pardon, reste-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. Hein, que l'assemblée des peuples vienne t'entourer. Reviens dominer sur elle dans les hauteurs. L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. David a quand même conscience qu'il est assez irréprochable en ce qui concerne sa royauté, et il demande à ce qu'il soit traité conformément, regardez le verset 9, « conformément à ma justice et à mon intégrité. » Et là encore, je pense qu'il y a deux niveaux. Hein, quelque part, ce que David dit ici, « juge-moi conformément à ma justice et à mon intégrité », il y a un niveau dans ce qui se passe pour David, mais il y a un niveau plus élevé que ça qui concerne le fils de David, qui lui va être jugé aussi concernant sa justice et son intégrité. Quelque part, ce verset s'accomplit ultimement en Christ, lui qui est le seul vrai juste. Lorsque Dieu relève le fils de David, Jésus, pour le mettre à sa juste place, c'est-à-dire à la droite de Dieu. C'est ça que Jésus mérite. Jésus, pour sa vie parfaite, mérite d'être assis à la droite du Père Céleste. Et Jésus, lorsqu'il va être élevé, lorsqu'il va ressusciter, il va être placé à cette place d'honneur. L'honneur va lui être rendu. Et Jésus reçoit la justice conformément à sa justice et à son intégrité. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Parce que la Bible dit, et je lis ici 2 Corinthiens 5, 21, dit que celui 
qui n'a pas connu de péché. Il est question du fils de David, de Jésus. Il l'a fait, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Afin qu'en lui, en Jésus, nous devenions justice de Dieu. Ça veut dire que la justice de Christ nous est donnée à nous qui avons la foi en lui. Et euh, ce n'est pas une chose nouvelle, c'est une chose qui a été prophétisée à travers toute la Bible. Et j'aimerais juste vous lire un verset dans Jérémie 23, versets 5 et 6. Voilà ce que Jérémie dit, il dit « Voici les jours viennent, déclare l'Éternel » où je donnerai à David, il est question de David dans notre psaume, un germe juste, un descendant, hein, quelqu'un qui sera vraiment jugé selon sa justice et son intégrité. Je continue, il règnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Judas sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera. Et son nom, c'est l'Éternel, notre justice. Donc déjà, c'est fou, hein on lui attribue le nom de Dieu, l'Éternel, et on rajoute le qualificatif, notre justice. C'est la justice de Christ qui fait qu'il peut sortir du tombeau, être élevé dans sa gloire à la droite du Père. Et c'est cette même justice qui nous est donnée et qui nous permet d'avoir un accès éternel avec Dieu. Donc je ne sais pas comment, si vous voyez dans ce verset 9 comment euh, Jésus est déjà préfiguré lorsqu'il est question de David qui doit être jugé conformément à sa justice et son intégrité qui ultimement s'accomplit dans son fils. Et puis David continue, il dit « Mets un terme au méfait des méchants et affermis le juste, toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. » David demande à ce qu'un terme soit mis au, à la personne qui lui veut du mal, hein, que ce soit Cush ou Chimé. Et là aussi, ultimement, la chose s'accomplit avec Satan, qui est l'ennemi par excellence, et à qui Dieu va mettre un terme. Cette justice qui nous est donnée par Jésus euh, est extrêmement bien... Euh, on va dire euh, détaillé par Paul dans, sa, dans son épître aux Romains. Et j'aimerais juste vous lire un extrait dans Romains 3, les versets 21 et 26, où on retourne sur cette notion de justice et comment est-ce qu'elle nous est imputée par la foi. Je vais lire Romains 3, à partir du verset 21, et on va aller jusqu'au verset 26. « Mais maintenant, donc maintenant que nous sommes sous la nouvelle alliance, que le fils de David est venu, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, on pourrait rajouter « et les psaumes », a été manifesté indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, y compris David. On se souvient de Bathsheba. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. C'est lui qui a pris sur lui les péchés du monde, qui a été traîné par Satan, qui a été, sa gloire a été ruinée à ce moment-là. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expia expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience, c'est-à-dire avant Christ. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Verset 26, c'est vraiment important. Hein Il démontre dans le temps présent la manière, de manière à être juste. Dieu continue à être juste parce qu'il punit réellement le péché en déversant sa colère sur son Fils. Dieu reste parfaitement juste. Mais en même temps, il peut justifier ceux qui ont la foi en Jésus. Voilà comment euh, c'est extraordinaire et on l'a souvent, souvent entendu, mais comment grâce et justice sont compatibles en la personne de Jésus-Christ. Donc, euh, si on veut un peu résumer les, quelque chose qu a, les choses qu'on a vues, comment faire face à l'accusation Les amis, je nous invite à prendre exemple sur David. Euh, bien souvent, ça va se traduire par 
garder le plus possible le silence, laisser les accusations tomber sur nous, ne pas vouloir nous venger nous-mêmes, mais surtout faire comme David et chercher refuge en Dieu. Lui qui peut réellement juger et rendre justice. Venons à Jésus, lui qui est l'homme de justice, celui qui a pris tous nos péchés et devant qui, enfin, grâce à qui nous pouvons être devant le Père parfaitement juste, ou même les accusations de Satan ne devraient pas nous atteindre. Lorsque Satan nous accuse, nous pouvons dire à Satan « Je suis juste comme le fils de l'homme, comme le fils de David, parce que je suis revêtu de sa justice, tu ne peux rien contre moi. » Prenons l'exemple sur David et servons-nous de la justice que Christ nous a imputée pour lutter contre Satan et contre le péché. Et je continue. Voilà un exposé de, Jésus, pardon, de Dieu dans sa colère et comment est-ce qu'il va juger au final Satan et euh, Cush et Chimé et tous les autres hommes mauvais de ce monde. L'Éternel exerce, pardon, je continue verset 11, « Mon bouclier est auprès de Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Si le méchant ne revient pas à lui, une autre traduction pour ne revient pas à lui, on pourrait dire ne se convertit pas ou ne se repent pas, c'est le même terme quand par exemple les questions de, de Dieu qui, 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 qui se repent, eh bien, ici c'est exactement le même terme, hein. si le méchant ne se repent pas, et donc c'est un appel aussi hein, pour peut-être l'une ou l'autre personne ici assis qui est en rébellion envers Dieu, qui a besoin de se repentir, et eh bien Dieu t'appelle et dit... Euh, euh, qui fait, euh, si le méchant ne revient pas à lui il aiguise son épée Donc, euh, imaginez hein, la, la, la scène hein, vous pouvez me regarder, hein, il a son épée il est en train de l'aiguiser une belle grande épée à deux tranchants il aiguise son épée il bande son arc il vise il dirige sur lui des traits meurtriers il rend ses flèches brûlantes ça sonne la violence, ça sonne le jugement. Le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Ici aussi, c'est intéressant, hein, le, comment il y a un crescendo ici, le méchant, il, il prépare le mal, hein, quelque part le péché originel qui est en nous, le méchant, il, il réfléchit au mal qu'il va faire, il le conçoit, c'est en train de, de germer en lui. Le terme ici, c'est il accouche, hein, c'est... L'image est bonne quelque part, le mal est en train de, de grandir, un peu comme un, un bébé dans le ventre d'une mère, mais bon, là c'est beaucoup moins joli. Et puis à un moment donné, le méchant va accoucher de sa méchanceté, et c'est très moche ce qui se passe, c'est un peu peut-être comme Chimé là, qui vient avec ses cailloux et les balance sur David. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait, et sa misère retombe sur lui, sur sa tête. Et sa violence descend sur son front. Le sort du méchant n'est pas beau. Et c'est des choses qu'on veut se rappeler. C'est des choses aussi qu'on doit prêcher aux gens qui sont autour de nous et rappeler qu'un jour, il y a un jugement qui va tomber sur tout être humain. Les justes seront justifiés et les méchants seront terrassés par Dieu. Et j'aimerais nous lire un texte qui se trouve à la toute fin de la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 19, qui est peut-être un peu la version Nouveau Testament de ce Dieu qui bande son arc, qui prend son épée pour en finir une fois pour toutes avec le mal sur terre. J'aimerais vous lire Apocalypse 19, les versets 11 à 21. Ce à quoi aussi nous voulons nous attendre en tant que chrétiens, qui nous voulons, nous voulons ne, ne pas nous venger nous-mêmes, mais faire comme David et placer notre confiance en Dieu et attendre le moment où Dieu va faire ce qu'il promet ici dans sa parole. Apocalypse 19, le verset 11. « Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il avait de nombreuses, pardon, et il avait de nombreuses couronnes sur sa tête. » 
Il portait un nom écrit que personne d'autre, d'autre que lui, ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est Parole de Dieu. Les armes célestes le suivaient. Monté sur des chevaux blancs et habillé d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguille à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin, euh, à vin de l'ardente colère de Dieu tout -Puissant, du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois » et Seigneur des seigneurs. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel. « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux, furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Triste, mais la réalité qui nous attend. Et en même temps, c'est un réconfort. Hein, dans l'Apocalypse, on a les justes qui implorent Dieu qui vienne enfin faire justice à ceux qui ont été persécutés, maltraités par les Romains et d'autres qui leur faisaient du mal pour leur foi. Et David, dans ses psaumes d'imprécation aussi, et ici aussi, implore la justice de Dieu et demande à ce que Dieu fasse enfin justice. On s'arrête ici, je résume encore ce qu'on a vu, et puis on va prier. Donc on a vu un David qui est persécuté, qui est sans faute en ce qui concerne sa royauté. C'est Dieu qui l'avait choisi. Et euh, D'abord, il a ses histoires avec Saül, puis avec Absalom. Et euh, Dieu va lui faire justice. Et on veut prendre exemple sur David, qui malgré les fausses accusations qui lui sont données, s'en remet à Dieu, qui est son bouclier, son rocher. C'est un exemple qu'on peut suivre lorsque nous aussi nous sommes accusés faussement ou de façon exagérée. Et en même temps, on veut apprendre de David pour faire face au lion rugissant, comme ici les questions du lion, dans la tentation, dans les accusations, qu'on puisse dire « Non, j'ai été revêtu de la justice de Dieu, tu ne peux pas m'accuser comme tu le fais, Satan. » Et en même temps, on veut placer notre espérance dans le fils de David, dans celui qui a été jugé selon sa justice, son intégrité, qui a été terrassé, dont la gloire a été traînée dans la poussière à la croix pour nos péchés, et qui est maintenant assis à la droite de Dieu, et nous attendons le moment où nous allons être avec lui. Je prie, et puis on va pouvoir continuer par un chant pour chanter à notre grand roi. Seigneur, on te remercie vraiment pour ta parole. Merci pour les psaumes, merci pour ce psaume 7, qui nous apprend comment faire face aux accusations. Et en même temps, Seigneur, ce psaume ne parle pas juste de David. Il va bien au-delà de cela. Il va au-delà des, des problèmes temporels que David avait rencontrés. Cette, ce, ce psaume parle de son fils, du germe qui viendra de la maison de David, qui viendra régner éternellement, de Jésus et de son intégrité parfaite, de sa justice parfaite, de sa royauté qui dépasse tous les rois qui ont jamais existé et de sa, la façon dont ta colère a été déversée sur lui sur la croix, la façon dont sa gloire a été traînée dans la poussière. Et 
Nous voulons, Seigneur, être infiniment reconnaissants pour ce qui s'est passé à la croix. On sait que c'était difficile pour ton Fils, c'était une chose par contre qui était nécessaire pour notre salut, et nous sommes reconnaissants pour la justice dont nous sommes revêtus. Et euh, on prie que chacun d'entre nous, ici, dans nos combats de tous les jours, tous les jours de la semaine, face à Satan, ce lion qui nous accuse, notre justice soit un bouclier pour faire face. Et euh, que nous puissions avec confiance nous approcher de, de ton trône, de la grâce, comme le dit l'auteur aux Hébreux. Et nous attendons ce moment où tu vas revenir sur terre pour juger conformément à, à ta justice tout le mal qui a été commis et récompenser euh, toute la justice qui, qui existe et surtout le fils de David qui a vécu une vie parfaite pour nous. On prie ça en ton nom. Amen. Je vous invite à euh, chanter un chant et puis on va pouvoir répondre à Dieu dans la prière.